。永言，在上书房都学了什么呀？我阿玛让师傅教我《孝经》，我都认真学了。我阿玛说，皇家子弟除了孝，更要忠，先君臣，后父子。好孩子，你皇阿玛说的没错，但是你要记着，不必什么事儿都听你皇阿玛的。你我是母子，血浓于水，你心里呀、啊、只能向着额娘。嗯嗯，不管以后发生什么事情，你都得护着额娘，和额娘一条心。记住了吗？嗯。走。千真万确，听您的吩咐，小德子近来总盯着皇贵妃那儿，他亲耳听见的。哼，这种女人，就是玉坤宫倒了，她的脚啊也不配沾上中宫的一点泥。看来，影妃他们说的都是真的。皇贵妃，真是这么教导永言的？儿臣不敢欺瞒皇阿玛，永言还小。留在这样的生母身边，太容易被影响。近朱者赤，自然好，就怕会近墨者黑。唉，景色啊，有些话，朕也只能和你说说了。自从永琪薨逝后，环顾宫中，能继承皇位的皇子，只有永琪，还有永言。这永琪啊，虽然年纪长些，但经历了风波，性子别扭。如今给你皇祖母养着，也不知这性子能不能改过来。这永言吧，虽然机灵，但年纪尚小，未来如何，也不好说。就是永言年纪小，如同一张白纸，可以任意描画，如今竟被生母教导着，不与君父一心，实在令人担忧啊。咱们爱新觉罗家的皇子，岂能容这样的生母教养着？玉活，奴婢在。你和金宝去永寿宫，将永灵交给尹妃养着。这景云呢，就留给客嫔。至于永言嘛，就送去寿康宫，给太妃们悉心教养着。是。皇阿玛，皇阿玛，是否龙体不适？朕没事。花吗？额娘，儿子好罚。皇阿玛让儿子抄的这个书，儿子不想抄了。罢了，歇会儿再抄。但是呢，皇阿玛给你安排的功课。还是要完成的。是，玉、嗯、湖姑姑，玉湖姑姑，我们主在休息呢。您，哎，奴婢请皇贵妃娘娘安。玉湖姑姑怎么来了？皇贵妃娘娘，奉皇上旨意，即日起，十七阿哥由尹妃娘娘抚养，九公主由客嫔娘娘抚养，十五阿哥挪去寿康宫居住，由太妃照料。皇上怎么下了这般旨意？皇上还说，往后所有蒙古嫔妃都不受您管束，也不必向您请安，您也别计较。那本宫还算什么皇贵妃？您自然还是皇上亲封的皇贵妃。那永言能不能留下？他从小是在本宫身边长大的。皇贵妃娘娘，奴婢只能说一句：您都教了十五阿哥些什么呀？皇上知道了，如何还能把他留在您身边？那奴婢带小主子走了。放肆！谁敢动他？是我。是我。是我。怎么说？是我。没事，没事，没事。住，住，太后胡诌胡乱的。
拉氏的孩子，本宫的孩子偏要被带走。乌拉那拉氏，他他被困在异国宫。金族又被夺了册宝，他已经什么都不是。你这个贱婢，这个吃里扒外的东西，你给谁说的？没有，奴婢没有，奴婢一心为主，怎么会吃里扒外呢？看着我，你再说一遍啊！这些变故都是从你去了安华殿见到乌拉那拉氏开始的。你背叛本宫。你敢背叛本宫？你本宫娘娘着实掳了奴婢去，可奴婢什么都没有说，奴婢一心对主人，什么都没有说呀。主息怒，主，春蝉最忠心，断不会背叛主。主，皇上的命令不可违抗，您万不能生气。这要是皇上知道了，怪罪下来。咱们又担待不起了，主息怒，主息怒，主息怒！我的永远，我的永远！啊，啊，主，主，主，主，主心急诊犯了，快去请太医！快呀，主，主，你醒一醒啊，主！主儿，您怎么起来了？您喝了太医开的药，才昏睡了几个时辰，要不再歇歇？给本宫梳头吧。是。春蝉，本宫昨日一时糊涂，下了重手，还疼吗？不疼，奴婢没事了，老主挂心。但本宫从来没有打过你啊。奴婢知道。看你嘴唇发白。来，给你抹点口汁，也能显出在本宫身边当差的体面。真好看，谢主
。对了，很久没给额娘上坟了。你早些出宫，帮本宫拔掉坟头上的野草。是，奴婢知道了。去吧。春蝉看似要出宫，快通知江太医跟着。是。王公公，于妃娘娘，起来吧，可要当心眼前的路啊！本宫是要来告诉您一声，春蝉死了。您怎么知道？呃，于妃娘娘，这活要见人，死要见尸的，您不能这么乱说吧？王公公整日跟杀人凶手在一块儿，应该比本宫还要清楚，这春蝉是死是活，还有他为何而死。本宫记得呢，这一路上伺候皇贵妃过来的，蓝翠死了，春蝉也死了，还有镜中呢。如今。只剩下王公公一个人了。本宫是要来提醒王公公，惜命。您最近披褶子，累着了，不如歇歇吧。太医说您身子不能累着。这没事。没事。
，皇上，肾汤好了，您多少用一点了。皇上，皇上，来人，快叫太医！闭嘴，先别闹出动静来，去请江南黑。这。江太医，这皇上吃了那么多药，怎么还不见好啊？皇上虽说这回是旧疾复发，但比上次更严重了。微臣给皇贵妃娘娘请安。皇上身宫如何呀？回皇贵妃娘娘，皇上劳累过甚？伤痛容亲王轰逝时落下的病根又发作了。既然是旧病复发，那严重吗？皇上这回的病情是又急又凶，气血直冲百会，险之又险。微臣要回太医院，召集所有太医一同会诊。既然如此严重，是，皇上一直昏迷不醒，还需静养。玉壶姑姑，皇上这个样子，你先去禀报太后，等太后的意思再定夺，切莫声张旁人。是。那微臣也告退了。江太医，您一直为皇上医治，这回皇上的病，看脉案是极为凶险，一切都得仰仗您的斟酌。要不是这回病情来势汹汹，在下也不会劳烦各位同僚啊。我看重症用猛药，令子很多事还得多准备一手，免得到时候圣宫不御，我们太医院吃罪不起呀、啊。说的也是，包太医在，你也来看看吧。咱们一同斟酌着用药，给皇贵妃娘娘请安。皇贵妃娘娘，您都侍候一夜了，不如先回去歇息吧。皇上若醒了，奴婢立刻回禀您。也好。包太医，贵妃娘娘，皇上到底如何了？微臣看皇上的脉案，怕是不好了。当真？微臣不敢欺瞒娘娘，皇上是旧病复发，病症又在脑中，太医们都束手无策了。退下吧。若皇上的病真如包太医所说这么严重，可皇上正当盛年。主啊，您忘了，当年先帝也正是皇上这个年纪突犯急症
驾崩的。已然是现在这个样子了，咱们是不是应该先预备起来？莫等真有什么事发生，咱们束手无策呀。先帝驾崩的时候，为着到底没有废除锦荣公娘娘。那尊封母后皇太后之争闹得多厉害呀、啊！要不是锦荣宫娘娘膝下无子，如今的太后又怎能稳坐慈宁宫的宝座？可是翊坤宫娘娘不一样，她可是有孩子的，而且她的孩子比咱们十五阿哥还要年长，您不得不准备呀、啊。本宫知道了。哎，包公公，使不得，使不得，使不得！江太爷，我是看药泡好了，我帮你烧上。哎呦，包公公，这皇上的药啊，讲究很深，泡多久，用多少水，这里面不能差半分，万一出了什么岔子。那咱俩都担待不起啊！哦，我知道了。这样吧，包公公，麻烦帮我去取点炭火来。啊，是。皇后娘娘，微臣给您开的药，可一定要按时吃，一次都不能落下。我知道你已经加重了药的量，我会斟酌的，你不用担心。皇上那儿如何了？啊，皇上陛下后一直有微臣随侍，从诊脉、开药、抓药到熬药，都只有微臣一人，绝无旁人经手。皇贵妃娘娘那儿。已经开始担心皇上的病情了，还常向包太医打听皇上的病情。可包太医他们所看到的，都是微臣准备下的埋案。现在后宫由太后主持，娘娘您放心。皇上那边，你有把握吗？皇后娘娘，微臣的医术您是知道的，所有的一切。都在微臣的把控之中，绝不会出岔。那有劳你了。这都是微臣应该做的。请皇贵妃安。太后在里面陪着皇上，您先等一等。奴才还有差事，先告退了。哀家都这把年纪，难道又要白发人送黑发人吗？太后，皇上一直未醒，可怎么好？皇帝病症如此凶险，务必秘而不宣，免得前朝引起波动。有太后在，能乱什么？永琪薨逝之后。这楚威一直就虚悬着，正大光明和养心殿、寝殿的密合里，也不知道写着哪位皇子的名字。如果有新帝继位，怕是会有变故。能有什么变故？无论立嫡、立长，十二阿哥都在您的慈宁宫里。只要密合里写的不是永言的名字。或者什么名字都没有，那就好办。
请太后安。好好伺候着，进去吧。是。请皇贵妃娘娘安。今夜是婉嫔娘娘事迹，您怎么来了？婉嫔她累了，让她回去休息。本宫自会释放皇上。这微臣，请皇贵妃娘娘安。姜太医啊，起来吧。是。皇上何时能醒过来？微臣无能，微臣不知。你随侍皇上也辛苦了，今夜就回去歇一歇吧。也好，也好，微臣告退
上，你果然还没想好。